എൻ്റെ ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ഈ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് അവർ അന്ധവിശ്വാസികളായിട്ടാണോ തന്നെ ആണോ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല അവരൊക്കെ യുക്തിവാദികൾ ആയി അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി അവർ ചില പോളിറ്റിക്സുകളൊക്കെ അവരുടെ യുക്തിവാദം ആണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരിൽ പലരും യഥാർത്ഥ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ അവരുടെ സ്വന്തം ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അവരിതൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ തോന്നലിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഒന്നിനും പൂജ്യത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊസിഷൻസ് പറഞ്ഞത് അതായത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി മോഡൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് വൈ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ദേർ ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് മെനി റീസൺസ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാം ഒന്നിലധികം റീസൺസ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് റോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഉത്തരം പറയാത്തത് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ അഹങ്കാരികൾ തീർത്തതാണ് പള്ളിയും കോവിലുകളും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമൊന്നുമില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ഭക്തഗണങ്ങൾ പള്ളിയിലും ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ പോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാൻ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമില്ല ആരും പോയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് താനും ഇപ്പം ഗ്രീക്ക് പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഡ്രോപ്പ് യുവർ ഈഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ എന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പം അതിന് ഏതാണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നിലവിലുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഊരി ഇട്ടിട്ട് അകത്ത് കയറുന്നു ഇപ്പം പുരുഷന്മാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷർട്ട് ഊരി അകത്ത് കയറുക അതായത് നമ്മുടെ ഈഗോ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിന് ഊരി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് വളരെ വിനയത്തോടെ അകത്ത് കയറുന്നത് എന്നുള്ളത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പക്ഷേ ഈ കയറുന്നവരാരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് ആ ജനത്തിനെ ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് വച്ചിരുന്നാലും തൊട്ട് തൊഴുത് പൈസയും ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പൊങ്കാല കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പം അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ശാസ്ത്ര ബോധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഈഗോ കെടിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോണതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ പക്ഷേ നാട്ട് ബൈ കമ്പൽഷൻ അവിടെ ഷർട്ട് വിട്ടോണ്ട് പോകാമോ എന്നുള്ള റൂളുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഷർട്ട് ഊരി വെച്ചിട്ട് ഈഗോ കളഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ ദേർസ് എ മീനിങ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഷർട്ട് ഊരി വയ്ക്കുന്നത് ഷർട്ട് ഊരി വയ്ക്കാതെ അകത്ത് കടത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷർട്ട് ഊരി വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് വാസ്തവ നടക്കുന്നത് ഷർട്ട് ഊരി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെയും ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഷർട്ട് ഊരിയില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ ഷർട്ട് ഊരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈഗോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എടുത്ത് പൊക്കുന്നതാണ് ഷർട്ട് ഊരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ മുമ്പേ അറിയൂ നമ്മൾ യുക്തിവാദികളുടെ ഇടയിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണത് ഈ കൂടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ജാതി ആരാണ് ഈ വരുന്ന ആളുടെ ജാതി അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും ജാതി കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ട് ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു പിന്നെ പാരസെറ്റമോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരിൽ എന്തുകൊണ്ട് വലിയ നിർമ്മിതി ഇല്ല അതുപോലെ ലൂയി പോസ്റ്റർ പേപ്പട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരിൽ നിർമ്മിതികളൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ആരും പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മതം കൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല കച്ച അത് നന്നായിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് പറയാനുള
ആരോടൊക്കെ പറയണം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക മാധ്യമത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശയം സംവാദ ആശയ സംവാദം നടത്തുന്ന വൈശാഖൻ സമ്പി സാറിനെ ആദ്യമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞൊരു ഉദ്യമമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിനും മതത്തിനും എതിരെയൊക്കെ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ സത്യനന്ദിക്കാട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ മക്കൾ എന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത റിസ്ക് മറ്റുള്ളവർ ആരും എടുക്കാത്തതാണ് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടില്ല വൈശാന് തമ്പിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ ഹാളിൽ എത്താനും ഒരു കാരണം ദ പേഴ്സൺ ഹിസ് ഐഡിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പേഴ്സൺ അല്ല ദ ഐഡിയ ഹി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫ്യൂസിങ് മീ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവർ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിനിടയിൽ കേട്ട മൊത്തം റിലീജിയസ് ഐഡിയാസ് അത്രയുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഷീ ഇസ് അൺഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് വീഡിയോ വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോ ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വളരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രം ദ വെരി ബർത്ത് അപ്പോഴും ഞാൻ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയും ശാസ്ത്ര പുസ്തകമുണ്ട് ബട്ട് ദെർ ഈസ് നോ ഡിബേറ്റ് ഡിബേറ്റ് ഓവർ സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഇത് പ്രൈമറിയിലും ഇല്ല ഹൈസ്കൂളിലും ഇല്ല സെക്കൻഡറിയിലും ഇല്ല ഡിഗ്രി ലെവലിലും ഹയർ സയൻസ് ഏത് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഡിബേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നാളെ ഒരു സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഒരു സാധനം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആ സാധനം പ്രേയറിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് ഹി സ്റ്റുഡ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മെൻഷൻ ഹിസ് നെയിം ആക്ച്വലി ഐ ഫെൽ വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഭയങ്കര എനിക്ക് സങ്കടം വന്നുപോയി കാരണം ആ പ്രേയർ അതിൽ അജണ്ടയിൽ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ബട്ട് സം ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ദ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ചിന്തയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇവിടെ റിനേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ഇത് കേരളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു നവോത്ഥാന നായകനും ഈ ഇത്രയും ഉദാത്തമായ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു നായകൻ നവോത്ഥാന നായകൻ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞാണ് അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കേരള സമൂഹം ഈ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് പറയുന്ന ജാതി വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാതി വേണ്ടെന്ന് പറയാത്തത് ജാതി വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നത് അതാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് പവർ മണി ഓൾ ദ തിങ്സ് മതം വേണ്ട മതം വേണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മീ എ ലോട്ട് ദൈവം വേണം പ്രൊട്ടക്ടർ എന്തോ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് വി ഹാവ് ടു സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി എവിടെയെങ്കിലും സാറിപ്പം കോളേജ് ലെവലിൽ ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവാം ഈ ഒരു പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നു ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഐ ആം ദ പീപ്പിൾ ഐ ആം ദ സിസ്റ്റം ഞാൻ മാറാതെ സിസ്റ്റം മാറില്ല ഞാൻ മാറാതെ ജനങ്ങൾ മാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ലോ സിസ്റ്റം എല്ലാം റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു സർവൈവ് സോ ക്യാൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് സം ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ കെസ്റ്റ് സം ചേഞ്ച് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിബിൾ അതായത് സ്കെയിലിൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെയാണ് വിജയം നൂറ് ശതമാനം വിജയം എവിടെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലേ എത്ര ശതമാനം വിജയിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഡ
അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാവകാശവും അവസരങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിഷ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് ബിഗ് ബാങ് ആയാലും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതായാലും റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി കിട്ടാൻ ഒരേ വിലയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പം മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും പലതരത്തിലും പല അറിവ് ഇല്ലായ്മകളും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ എത്രത്തോളം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മളതിനെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആളുകളെ അന്ധവിശ്വാസികളും പിന്തിരിപ്പന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ ദ നൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരാൾ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്തൊരു വിഷയം പുതുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചു അയാൾ അത് പത്ത് പേരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അതിലൊരാൾ മാറി അതൊരാൾ അയാൾ പത്ത് പേരുടെ അടുത്ത് പങ്കുവെച്ചാൽ ഒരാൾ വളരെ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ നമ്പർ അപ്പം ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ സമയം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റും പെസിമിസ്റ്റും ആണ് പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേ ബൈ ഡേ ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഒപ്റ്റിമിസം കാണണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നിലപാട് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ പിന്തിരിപ്പന്മാരാകുന്നതും കൺസർവേറ്റീവ് ആകുന്നതിനൊക്കെ പിന്നിൽ മതവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രബോധവും ഇല്ലായ്മയും മാത്രമൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് സാമ്പത്തികം വരെ ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തോ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നോ ഉള്ള സമയത്തെ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ കൂടുതൽ മികച്ച പാരൻസ് ആവുന്നു എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പാരൻസിൽ അപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഇവർ ചുമന്നേ പറ്റും ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി സ്വന്തം ചിറകളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഈ പിന്തിരിപ്പനാശയങ്ങളുടെ തടവ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാസ്തു നോക്കി വീട് വെക്കേണ്ടി വരും അച്ഛൻ്റെ പൈസയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വീട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെ ദാറ്റ് ഇസ് ദയർ അതൊരു അതൊരു എക്കണോമിക് റീസണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ഓഫ് ദ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടക